ഫോർ ജീസസ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരു നല്ല പ്രഭാതം കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ രാത്രി മുഴുവനും കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനത്തിൽ നമുക്ക് അരിപ്പാൻ ദൈവകൃപ്പ നൽകി നല്ലൊരു ദിവസം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം ദൈവവചന കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹവും പ്രയോജനവും വിടുതലും സൗഖ്യവും ആത്മീക പ്രവൃത്തിക്ക് കാരണവുമായി തീരുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പല ഇടങ്ങളിലും ശുശ്രൂഷകൾക്കായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പലരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാറുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചന കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് കാരണമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരുമിച്ചായിരിക്കാം ഈ ദൈവവചന കേൾവിയിലൂടെ എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് കേവലം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുക മേനക്കളപ്പുറമായി വചനവുമായിട്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം എന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഈ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള ദൈവജന ശുശ്രൂഷ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കർത്താവ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ മാനുഷിക പ്രശസ്തിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് മാറേണ്ടതിന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ചില ആത്മീക ബോധ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നൽകാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിയോഗം തിരികയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു രണ്ട് വിധത്തിലുള്ളവരെ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മ പരിചയപ്പെടുത്തു എന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതെല്ലാവരുമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് വളരെ കുറവ് കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവൾ പെടുന്നവൻ എന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ രണ്ട് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് തീരുമാനമനുസരിച്ച് നിർണയമനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും സകലവും എന്ന വാക്കിനകത്ത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം വിവിധ നിലകളെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്മ എന്താണ് ആ നന്മയെക്കുറിച്ച് താഴോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുക എന്ന നന്മയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നന്മകളെക്കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് കാണുന്നത് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവനൊരു നന്മയ്ക്കും മുടക്കം വരുത്തുകയില്ല അവിടെ പറയുന്ന നന്മ നേരോടെ 
നടക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മയാണ് അത് വിശ്വാസിയാകാം അവിശ്വാസിയാകാം ആരുമാകാം നേരോടെ മടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയുണ്ട് ആ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികപരമായി ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന നന്മകളാണ് അത് മുടക്കം വരാതെ ലഭിക്കും എന്നൊരുറപ്പാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു നന്മയുണ്ട് മതായ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ നന്മയെക്കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ദോഷികളായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായി പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കും അവിടെ നന്മയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് കാണാം അവിടെ നന്മയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് ഭൗതികമായൊരു നന്മയെക്കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് വിധത്തിലെ നന്മകളുണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതിക നന്മയുണ്ട് രണ്ട് ആത്മീക നന്മയുണ്ട് ഭൗതിക നന്മ ലഭിക്കുന്നത് നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക നന്മ ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ നന്മ യാചിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ നന്മ ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നന്മ പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ നന്മ പരിമിതമായതാണ് ഭൗതികമായ നന്മ ചോ എത്ര ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ കിട്ടില്ല എന്നാൽ ആത്മീയ നന്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എത്ര അധികം യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര അധികം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തപരമായി ചെയ്യുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നന്മ ആത്മീക നന്മയാണ് നമ്മളെ കൂടുതലും ആവേശപൂരിതമാക്കി മാറ്റുന്ന ഏതാ സപ്രിയരെ ഭൗതിക നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണോ ഭൗതിക നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൂതുകളാണോ ആത്മീക നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുള്ള ആലോചനകളാണോ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ വചന കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഇടുന്നെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഭൗതിക നന്മയാ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നന്മ വളരെ ലളിതമായ നിലയിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വചനത്തിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറും ഒന്ന് സംഭവൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ അധ്യായവും വളരെ രസാകരമായ ഒരു അധ്യായമാണ് കീശിൻ്റെ മകനായ ഷൗലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിന്യാമീൻ ഗോത്രത്തിൽ ഗീഷിൻ്റെ മകനായ ഷൗൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയായി കൂടി വ്യാപരിക്കുവാൻ സംഭവിച്ച ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഏത് നന്മയായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് കൂടി വ്യാപരിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലളിതമായൊരു ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഷൗൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷൗൽ ഒന്ന് ശമ്പൽ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനാണ് ധനികൻ്റെ മകനാണ് യൗവനക്കാരനാണ് കോമളത്വമുള്ളവനാണ് സാധാരണ കോമളത്വമല്ല അവനെപ്പോലെ കോമളനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്രായേലില്ല അവനെല്ലാവരെക്കാളും തോൾ മുതൽ പൊക്കമേറിയവനാണ് ഒത്തിരി നല്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതികമായ ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ശൗൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു ശൗലിനെ കാണാം അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആകാര ഭംഗി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രാകൃതനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പൗലോ പൗ പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമത്തിലെ ശൗൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് അടുത്ത വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു 
അവരുടെ ഒരു കഴുത കഴുതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് കഴുതകൾക്ക് വില വില ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരിക്കാം ഇന്ന് പക്ഷേ അന്ന് രാജാക്കന്മാർ സമ്പന്നന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ കൂടുതലും സഞ്ചരിക്കുന്ന കഴുതകളുടെ പുറത്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ മൃഗത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിനകത്തെ ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കടപ്പാടുകൾ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവിടെ കഴുതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വൃത്തനെയും കൂടെ കൂട്ടി ഈ ശൗല എന്ന മകനെ കീശു വിടുകയാണ് കീശ് ശൗൽ എന്ന പേരുള്ള ഈ മകനെ കഴുതയെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വിടുന്ന ഭാഗമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരന്വേഷിച്ച ചില ദിവസങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അവസാനം കിട്ടിയില്ല മടങ്ങിപ്പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ് തൻ്റെ കൂടുതൽ വൃത്തിയിൽ പറയുകയാണ് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വരട്ടെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു ദൈവ പുരുഷനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് നൽകിത്തരും ഒന്ന് താൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭണ്ഡാരം ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു വൃത്തി പറഞ്ഞ് ഭാരപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം തീർന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നഷ്ടം ശൗലിപ്പോൾ നേരിടുകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റൽ ശൗലിപ്പോൾ നേരിടുകയാണ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക പരാജയം ശൗലിപ്പോൾ നേരിടുകയാണ് പ്രിയരെ ശൗലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചു കൂടാത്തതാ ഈ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഇതിലേക്കൂടെ ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ കടന്നുപോയി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു നഷ്ടത്തിലൂടെ താൻ കടന്നു പോകുന്നു ആ നഷ്ടം തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പല കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്നു പല നഷ്ടത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഇന്ദു പ്രഭാതത്തിലും ഈ ടി വി സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില മാതാക്കളെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില നഷ്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാകാം ആരോഗ്യ നഷ്ടമാകാം തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം ബന്ധുമുത്രാധികം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം പല വിധത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടം രണ്ട് ആ നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ചുറ്റൽ കറങ്ങുകയാണ് കിടന്ന് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലെ ചുറ്റൽ ഈ വേദഭാഗത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ശൗല ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകേണ്ടവനല്ല എന്നാൽ അവൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമതായി കാണുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഞെരുക്കം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരപ്പം പോലുമില്ല പ്രവാചകന് കൊടുക്കുവാൻ ധനാഠിൻ്റെ മകനാണ് വീട്ടിലിഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഈ കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ വലിയ നഷ്ടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ഒക്കെ ഇവർ കടന്നു പോയത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ദൂതനിക്ക് നിങ്ങളോട് കൈമാറുവാനുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഏത് നന്മയിലേക്കാണ് ശൗലിനെ ഈ തകർച്ചകൾ ഈ പരാജയങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഏത് വഴിയിലേക്കാണ് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ എത്തിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത് തനിക്ക് നന്മയായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിച്ചത് തനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ ഭൃത്തിനെ ബന്ധത്തെ തനിക്ക് ലഭിച്ചു ഒരാത്മീക ബന്ധം മറ്റാരുമല്ല പ്രവാചകനെ അറിയുന്നൊരു വൃത്തിയൻ കാരണം താൻ വളരെ തടന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ പറയുന്ന വൃത്തിയൻ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് 
ഇവിടെ ഈ പട്ടണത്തിലൊരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട് അവൻ മാനിനാകുന്നു അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഒത്തുവരുന്നു നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം ഇവ ഈ വൃത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവപുരുഷൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയുന്ന ദൈവപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാത്മീക ബന്ധം ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് ശൗരിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുകയാണ് ഇതൊരു നന്മയാണ് ഒത്തിരി സാമ്പത്തികമുള്ളവരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളിൽ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായി മാറുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇല്ലായ്മയിൽ കൈത്താങ്ങൽ തരുവാൻ താൽപ്പര്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ചില പൃഥ്വന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ രക്തബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോയി കാണാം പക്ഷെ ആത്മീകമായ സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീകമായ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അപ്പൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ആത്മീക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയാണ് നിങ്ങൾ കാണുക അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ നല്ല ഒരു സുഹൃത്തിനെ ലഭിച്ചത് നല്ലൊരു വഴികാട്ടി ലഭിച്ചത് തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരല്ല പാപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരാശകളിൽ വഴികാട്ടികളായി തീരുന്ന നല്ല ബന്ധം അതൊരു നന്മയാണ് രണ്ട് ശൗലിനെ രണ്ടാമതായി എത്തിച്ചത് ഷമുവേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് ഒരിക്കലും താൻ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടം തന്നെ ഒരു നന്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അഭിഷേകമുള്ള ആ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചു അഭിഷേകമുള്ളിടത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തകർച്ചകൾ നിന്നെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു വഴിയാണ് അതൊരു നന്മയാണ് എന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആത്യന്തികമായി നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം പത്താമത്തെ അധ്യായ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പത്തും പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ അവർ അവിടെ ഗിരിയെങ്കിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചകണം ഇതാ അവനെതിരെ വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്നു അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവചിച്ചു മൂന്നാമത്തെ നന്മ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്നാമത്തെ നന്മയും നന്മ രണ്ടാമത്തെ നന്മയും ഒക്കെ തന്നെ എത്തിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നന്മയിലേക്ക് എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന നന്മ അവൻ്റെ മേൽ വരിക ദൈവാത്മാവെന്ന നന്മ അഭിഷേകമെന്ന നന്മ അവൻ്റെ മേൽ വരുന്നു അവൻ പ്രവചിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായ നന്മകൾ പലതും തകർന്നത് ഈ ആത്മീക നന്മയിലേക്ക് നീ എത്തുവാൻ ആ സ്നേഹിത ഈ ആത്മീക വിടുതലിലേക്ക് നീ എത്തുവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവൻ്റെ മേൽ വന്ന് അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവചിച്ചു അവനെ മുമ്പേ അറിഞ്ഞവർ ഒക്കെയും അവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കീശന്മകൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു ശൗലും പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായോ എന്ന് ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എത്ര അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യമാണിത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിയാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്നവൻ ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുകയാണ് അവന് മേലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അത്ര വലുതായിരുന്നു അവനെ ദൈവം ഒരുക്കിയത് ഏത് നിലയിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഒരു നന്മയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യർ എത്തപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ പ്രിയരെ സംഭവിച്ച ഒരു നഷ്ടവും കറക്കവും ഞെരുക്കവും ഒക്കെ അല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ച പലതും അടഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അവസാനമല്ല പ്രിയരെ 
നിങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചു എല്ലാം വാരിക്കെട്ടാം പോകാം നോ ആത്മാവനോട് പറയുന്നു നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം വാരിക്കെട്ടരുത് വിട്ടുപോകരുത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ വെമ്പുന്നവർ തിനകത്തുണ്ട് ഈ പകൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റുക ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ശക്തമായി ഇന്ന് പകൽ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു പല വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുങ്ങിപ്പോകാം മുങ്ങി മടക്കാൻ മാറിപ്പോകാൻ ആരും അറിയാത്ത എവിടെങ്കിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എപ്പിസോഡാണിത് ഞാനത് വളരെ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടു പറയുന്നു യോസഫെ നീ കടന്നുപോയ സകല പ്രതിസന്ധികളിലും നീ അറിയാത്തൊരു നന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുകയാൻ പോവുകയാണ് മോശയെ നീ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന സകല പ്രതിസന്ധിയിലും നീ അറിയാത്തൊരു നന്മ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നന്മയായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എത്രയോ പെട്ടെന്ന് അത് വെളിപ്പെട്ടു വരും ഞാനും നിങ്ങളും ഇതിലൂടെ കടന്നുപോയത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഒരു പക്ഷയില്ല ശൗലിന് അറിയത്തില്ല അറിഞ്ഞത് അവസാനം ഈ ആത്മാവ് അവനമേൽ വീണപ്പോളാ കൃപാവനങ്ങൾ അവനമേൽ വീണപ്പോളാ പ്രവചനം അവനമേൽ വീണപ്പോളാ ശുശൂഷ അവനമേൽ വീണപ്പോളാ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ശമുവലിന് അടുക്കലെത്താനല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അഭിഷേകത്തിനല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കഴുതിയെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രതിസന്ധി തന്നെ എത്തിച്ചത് ഒരു നന്മയിലേക്കാണ് ഈ പ്രതികൂലം തന്നെ എത്തിച്ചത് ഒരു നന്മയിലേക്കാണ് അതെ ഈ നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൃപാപരങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആത്മശക്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ നന്മയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭൗതികമായ പല നന്മകളും നമ്മൾ വിട്ടു മാറിയത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആത്യന്തികമായി പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനാണ് പത്താമത്തിയായ ഒന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അവകാശത്തിന് പ്രഭുവായി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ തൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രിയരെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിൻപിലെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവനു വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തീർക്കുവാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുവാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നേടുവാനല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുവാനല്ല അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് പകൽ ഇവിടെ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നന്മയ്ക്കാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് വന്നില്ല അതങ്ങനെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനത്തെത്തത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ശുശൂഷയിലെത്തത്തില്ല ഞാൻ ഈ കൃപാവരങ്ങളിൽ എത്തത്തില്ല ഞാൻ ഈ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ എത്തത്തില്ല നിങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നിങ്ങളെ ആത്മീക അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ നന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച തകർച്ചകളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ തകർച്ച നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരാത്മീക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന കേൾവി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകലത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു നന്മയ്ക്കാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു 
എന്നെ കുറിച്ചവർ നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഒന്നും തിന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല അത് നന്മയ്ക്കായിട്ടത്രേ എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഇന്ന് തിന്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പലതും നന്മയായി എത്രയും വേഗം മാറാൻ പോകുന്നു പ്രിയരെ ഇന്ന് പ്രതികൂലമായി തോന്നുന്ന പലതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നന്മയായി മാറാൻ പോകുന്നു അത് നിന്റെ ശിരസൻ മീതെ വീടാൻ പോവുകയാണ് അത് തന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വീടാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവേ ഭൗതികമായ പല നന്മകളും എനിക്കുണ്ട് യമലാത്മികമായ ഒരു നന്മയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ കരം പിടിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുവാൻ ഈ ദൈവാത്മാവ് ശക്തനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് കേട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇന്ന് പകൽ ഇവർ കടന്നു പോകുന്ന സകല വിഷയങ്ങളുടെ പിൻപിലൊരു നന്മയുണ്ട് ആ നന്മ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഇവരുടെ തലമുറയിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പകർച്ചപുറമേൽ നടക്കട്ടെ ഒരു കൃപാവരങ്ങളുടെ പകർച്ചപുറമേൽ നടക്കട്ടെ യേശുവൻ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ ദൈവിക നിയോഗത്തിൻ്റെ പകർച്ചപുറമേൽ നടക്കട്ടെ ആത്മികമായ നന്മയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ ഈ ജനത്തിലേക്ക് നീ കൈമാറുന്നതിനായി സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേൽ ചലിക്കണം രോഗികളായി കടഭാരങ്ങളിലൂടെ വിവിധ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ജനത്തെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് മേൽ പകരട്ടെ വാറ്റത്തങ്ങൾ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവൃത്തിയാകട്ടെ കർത്താവ് സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി നന്ദി അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ കർത്താവ് ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിടുതലുകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിശ്ചയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് ഓടനാവട്ടം ലോഗോസ് ചർച്ച് വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ദൈവജന സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ലോഗോസിൻ്റെ ആരാധനകൾ നടന്നു വരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മസ്കറ്റ് സലാലയിൽ ബോംബെയിൽ നെടുമങ്ങാട് ആര്യനാട് നരുവാമൂട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ വിവിധ നിലയിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നു വരുന്നു പട്ടം എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രാർത്ഥന നടന്നു വരുന്നു കൊല്ലത്തിനടുത്ത് പൂയപ്പള്ളിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്നു വരുന്നു ഷൂരനാടിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നടന്നു വരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാം നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരാഴ്ച കാണുന്നവരെയും മറ്റുന്ന തന്നെ ചെറുകടിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു അമേ